হ্যালো ডিয়ার স্টুডেন্টস আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকে আমরা ইউনিট ফাইভ এর লেসন টু পড়বো আমাদের নবম এবং দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থী যারা রয়েছেন আপনাদের ইউনিট ফাইভ লেসন টু এনভারনমেন্টাল পলিউশন এই লেসনটি আজকে আমরা পড়বো লাস্ট ক্লাসে আমরা লেসন ওয়ান পড়েছিলাম যারা সে ভিডিওটি মিস করেছেন দেখেননি তাদের জন্য আই বাটনে ভিডিওটি দিয়ে দিব অবশ্যই সেখান থেকে লেসন ওয়ানটি আপনারা দেখে নেবেন বাংলাদেশ ইজ নাও ইন দা গ্রিপ অফ অল শোর্স অফ পলিউশন লাইক এয়ার পলিউশন সয়েল পলিউশন অ্যান্ড ওয়াটার পলিউশন বাংলাদেশ এখন বায়ু দূষণ মাটি দূষণ এবং পানি দূষণের মতো সকল ধরনের দূষণেই আক্রান্ত গ্রিপ মানে হচ্ছে কোনো কিছুর মুঠোয় বন্ধি বা কেন্দ্রীভূত অর্থাৎ বাংলাদেশ সকল প্রকার দূষণেই এখন আক্রান্ত দ্য ডুয়েলার্স অফ আরবান এরিয়াস আর দ্য ওর্স্ট সাফারার্স অফ সাচ পলিউশন ডিওয়েলার্স মানে হচ্ছে বসবাসকারী আরবান এরিয়া মানে হচ্ছে শহুরে এরিয়া তো এই শহুরে এলাকার বসবাসকারীরা সব থেকে বেশি ক্ষতির শিকার হয় সব থেকে বেশি দুর্ভোগে পড়ে সাফারার মানে হচ্ছে দুর্ভোগ শিকারকারী আচ্ছা দ্য ইনডিসক্রিমিনেট ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন প্রসেস ইন বাংলাদেশ ওভার দ্য পাস্ট ডিকেডস হ্যাজ ক্রিয়েটেড সিগনিফিক্যান্ট এনভারনমেন্টাল প্রবলেম ইনডিসক্রিমিনেট মানে হচ্ছে অবিচ্ছিন্ন যার কোনো মানে বাস বিচারহীন এরকম বোঝায় ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন মানে হচ্ছে শিল্পায়ন প্রসেস অর্থ প্রক্রিয়া অর্থাৎ বাংলাদেশে কত কয়েক দশক ধরে কত বাংলাদেশে কয়েক দশক ধরে বাস বিচারহীন যে শিল্পায়ন প্রক্রিয়া এটি পরিবেশগত বিভিন্ন সমস্যা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সৃষ্টি করেছে পাস ডিকে ডিকে মানে দশক উই উইল নাও রিড অ্যাবাউট সাম অফ দ্য মোস্ট কমন টাইপস অফ এনভারনমেন্টাল পলিউশন অ্যান্ড ওয়েজ অফ কোপিং উইথ দেম এখন আমরা কিছু সাধারণ পরিবেশ দূষণের ওয়েগুলো জানব পরিবেশ দূষণের পরিচিতি জানব এবং এগুলো মোকাবেলা করার উপায় বা কোপিং উইথ কোপিং উইথ অর্থ হচ্ছে তাল মিলিয়ে চলা বা মোকাবেলা করা এগুলোর সাথে আমরা কিভাবে মোকাবেলা করতে পারি এই নিয়ে আমরা এখন জানব এয়ার পলিউশন বায়ু দূষণ এয়ার পলিউশন কামস ফ্রম এ ওয়াইড ভ্যারাইটি অফ সোর্সেস বায়ু দূষণ বিভিন্ন ধরনের উৎস থেকে হয়ে থাকে ইন বাংলাদেশ পয়জনাস এক্সস্ট এক্সস্ট ফ্রম ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্ল্যান্টস ব্রিক কিলস ওল্ড অর পোরলি সার্ভিসড ভেহিক্যালস অ্যান্ড ডাস্ট ফ্রম রোড অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন সাইটস আর সাম অফ দ্য মেজর সোর্সেস অফ এয়ার পলিউশন বাংলাদেশে যে বিষাক্ত পয়জনাস এক্সস্ট এক্সস্ট মানে হচ্ছে নিষ্কাশন হ্যাঁ বিষাক্ত যে নিষ্কাশন বিভিন্ন কলকারখানা ফ্রম ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্ল্যান্টস ব্রিক কিলস ইটের ভাটার যে বিষাক্ত এক্সস্ট দূষণ ওল্ড অ্যান্ড পোরলি সার্ভিসড ভেহিক্যাল ভেহিক্যাল মানে যানবাহন হ্যাঁ নিম্নমানের সার্ভিস করা যে যানবাহনগুলো অর্থাৎ ভালোভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় না এরকম অ্যান্ড ডাস্ট ফ্রম রোডস অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন সাইট বিভিন্ন নির্মাণাধীন সাইট এবং রাস্তার যে ধুলাবালি এগুলোই হচ্ছে প্রধান উৎস বায়ু দূষণের উই ক্যান মিনিমাইজ দিস টাইপ অফ পলিউশন বাই মেকিং লেস ইউজ অফ মোটর ভেহিক্যাল অ্যান্ড অ্যাভয়েডিং দ্য ইউজ অফ ভেহিক্যাল ওল্ডার দ্যান টোয়েন্টি ইয়ার্স আমরা এখন কিভাবে এটি কমাতে পারি সেটি বলা হচ্ছে যে মোটর ইন ইঞ্জিন চালিত যানবাহনের ব্যবহার কমিয়ে এবং ২০ বছরের বেশি বয়সী গাড়ি ব্যবহার পরিহার করে আমরা এই ধরনের দূষণ কমাতে পারি উই মে অলসো ইউজ প্রপার লুব্রিক্যান্ট টু লেসেন দ্য লেভেল অফ এমিশন অ্যান্ড পলিউশন এমিশন মানে হচ্ছে নির্গমন যেই দূষিত বাতাস নির্গত হয় সেটি এবং পলিউটেন্স মানে হচ্ছে দূষণ অর্থাৎ এই ধরনের দূষণ আমরা কিভাবে কমাতে পারি লুব্রিক্যান্ট ব্যবহার করে আমরা নির্গমনের মাত্রা কমাতে পারি বিভিন্ন প্রকার লুব্রিক্যান্ট অর্থাৎ উন্নত মানের বিভিন্ন ফুয়েল ব্যবহার করে উই ক্যান এনকারেজ পিপল টু ইউজ কম্প্রেসড ন্যাচারাল গ্যাস অর লিকুইড পেট্রোলিয়াম গ্যাস এলপিজি ফর ফুয়েলিং দেয়ার কার্টস আমরা মানুষকে উৎসাহিত করতে পারি এই সংকুচিত প্রাকৃতিক গ্যাস যেটি কম্প্রেসড সিএনজি গ্যাস বলা হয় এবং লিকুইড পেট্রোলিয়াম গ্যাস এগুলো ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষকে আমরা এগুলো ব্যবহারের জন্য উৎসাহিত করতে পারি এনকারেজ অর্থ উৎসাহিত করা দ্য গভর্নমেন্ট মে রিলোকেট হাজারডাস ইন্ডাস্ট্রিজ লাইক ব্রিক কিলস 
to areas away from human habitants সরকার বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ শিল্পগুলোকে যেমন ইটের ভাটার মতো ঝুঁকিপূর্ণ শিল্পগুলোকে মানুষের আবাসস্থল হ্যাবিটেস হ্যাবিটেশন মানুষ আবাসস্থল থেকে অনেক দূরে সরিয়ে স্থাপন করতে পারে বা দূরে সরিয়ে নিতে পারে যেহেতু এগুলো মানুষের জন্য ক্ষতিকর ওয়াটার পলিউশন পানি দূষণ ওয়াটার পলিউশন ক্যান অকার ইন ওশন রিভার্স লেকস পন্ডস অ্যান্ড আন্ডারগ্রাউন্ড রিজার্ভের পানি দূষণ হতে পারে অকার অর্থ ঘটা অর্থাৎ পানি দূষণ কোথায় কোথায় হতে পারে ওশন মহাসাগর রিভার নদীতে লেক অর্থ হচ্ছে জলাধার বা হচ্ছে জলাশয় বা মৃদ এর বাংলা পুকুর এবং যে ভূগর্ভস্থ যে জলাধার থাকে রিজার্ভের অর্থ জলাধার সেখানে এই পানি দূষণ হতে পারে অ্যাজ ডিফারেন্ট ওয়াটার সোর্সেস ফ্লো টুগেদার যেহেতু বিভিন্ন পানির উৎস একই সাথে প্রবাহিত হয় দ্য পলিউশন ক্যান স্প্রেড ইজিলি অ্যান্ড কুইকলি দূষণ খুব সহজেই এবং খুব দ্রুত ছড়াতে পারে স্প্রেড অর্থ ছড়ানো causes of water pollution include তো বিভিন্ন ওই পানি দূষণগুলো কিভাবে হতে পারে এগুলোর কারণগুলো হচ্ছে একটি ইনক্রিজড সেডিমেন্ট ফ্রম সয়েল সেডিমেন্ট মানে হচ্ছে পলি বা তলানি বোঝায় অর্থাৎ মাটি থেকে তলানি বৃদ্ধি ইরোশন অর্থ ক্ষয় দেন ইমপ্রপার ওয়েস্ট ডিসপোজাল অ্যান্ড লিটারিং ডিসপো ডিসপোজাল মানে হচ্ছে অপসারণ করা বিভিন্ন জায়গায় মানে অযথোপযুক্ত বা উপযুক্তভাবে না এরকমভাবে ময়লা ফেলা অপসারণ করা লিটারিং লিটারিং মানে হচ্ছে যথসত্র ময়লা ফেলা ছড়ানো ছিটানো অবস্থা লিকেজ অফ সয়েল পলিউশন ইন্টু ওয়াটার সাপ্লাইস মাটি দূষণ লিকেজ অফ সয়েল পলিউশন ইন্টু ওয়াটার সাপ্লাইস অর্থাৎ পানি সরবরাহের ছিদ্র দিয়ে মাটি দূষণের প্রবেশ অর্গানিক ম্যাটেরিয়ালস দ্যাট ডিকে ইন ওয়াটার সাপ্লাইস ডিকে অর্থ ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়া বা ক্ষয় করা তো যে পানি সরবরাহে ক্ষয়প্রাপ্ত রাসায়নিক দ্রব্য হ্যাঁ অর্গানিক ম্যাটেরিয়াল এগুলোর মাধ্যমে পানি দূষিত হয় দেন আমরা একটু খেয়াল করি ইনফ্যাক্ট পলিউটিং দ্য ল্যান্ড মিন্স পলিউটিং দ্য ওয়াটার এমনকি ভূমি দূষণ বা মাটি দূষণ এর মানে হচ্ছে পানি দূষণ এই কথা কেন বলা হয় কারণ পানি মাটিতে যদি কোনো দূষিত পদার্থ পড়ে তাহলে সেটি বৃষ্টির পানিতে ধুয়ে নিকটবর্তী পানিতেই পড়ে এর জন্য বলা হয় মাটি দূষণ এর আরেক আরেকটি নাম হচ্ছে পানি দূষণ throwing away toxic substance on the ground near a water source means it eventually reaches the body of water to kono panir utsher ashepashe matite bishakta drobbo nikkhep korar mani hocche dhire dhire ta panite pora ba panite probesh kora as a result follow srutite the water is polluted pani dushito hoy industrial waste must not be disposed in rivers or lakes এই শিল্প শিল্পের যে বজ্র হ্যাঁ বর্জ হয় শিল্প বর্জ অবশ্যই এগুলোকে নদীতে বা লেকে ফেলা উচিত নয় অপসারণ করা উচিত নয় উই নিড টু বি মোর কেয়ারফুল অ্যাবাউট ডিসপোজিং হাউস হোল্ড ওয়েস্ট টু আমাদেরকে এই গৃহস্থালীর বর্জ্য ব্যবস্থাপনায়ও গৃহস্থালীর বর্জ্য অপসারণেও অনেক আরও বেশি সতর্ক থাকতে হবে মোর কেয়ারফুল ইউজ অফ পেস্টিসাইড মিন্স দ্যাট ওয়েন ইট রেইনস কেমিক্যাল ইউজড ইন লন অর গার্ডেন ওয়াস্ট ইন্টু দ্য ওয়াটার বডিস তো কীটনাশকের ব্যবহার মানে হচ্ছে যখন বৃষ্টি হয় কেমিক্যাল ইউজড ইন লন অর গার্ডেন তো বাগানে অথবা বনভূমিতে যেই কেমিক্যালগুলো ব্যবহার করা হয় ওয়াশ ইন্টু ওয়াটার বডি সেগুলো ধুয়ে পানিতে পড়ে দেয়ার ফর ওই মাস্ট বি অ্যাওয়ার অফ দ্য ডেঞ্জার্স অফ ইউজিং ফেস্টিসাইডস অ্যাজ দেই মে ফলুট আর রিভার ক্যানেলস অ্যান্ড লেক অতএব আমাদেরকে অবশ্যই এই কীটনাশকের ব্যবহারের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে যেহেতু এগুলো আমাদের নদী খাল এবং হৃদগুলোকে দূষিত করে দেন সয়েল পলিউশন এবং দ্য মোস্ট সিগনিফিকেন্ট কজেস অফ সয়েল পলিউশন ইজ ইনারমাস ভলিউম অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়েস্ট হুইচ ইজ বিং প্রডিউসড এভরিডে বাট নট ডিসপোজ প্রপারলি এটি একটু বড় লাইন আমি সংক্ষেপে ভেঙে ভেঙে বোঝাচ্ছি এবং দ্য মোস্ট সিগনিফিকেন্ট কজ অফ সয়েল পলিউশন অর্থাৎ মাটি দূষণের অনেক গুরুত্বপূর্ণ কারণগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে ইজ দ্য ইনরমাস ভলিউম অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়েস ইনরমাস মানে কি প্রচুর বা নিয়ম বহির্ভূত তো প্রচুর পরিমাণে ভলিউম অর্থ পরিমাণ প্রচুর পরিমাণে এই শিল্প বজ্র বর্জ হুইচ ইজ বিং প্রডিউস যা উৎপাদিত হচ্ছে এভরিডে প্রতিদিন বাট ডিস বাট নট ডিসপোজ প্রপারলি কিন্তু উপযুক্তভাবে অপসারিত হচ্ছে না দ্য মিসম্যানেজমেন্ট অফ হাউস হোল্ড ওয়েস্ট পার্টিকুলারলি দ্য পলিথিন শপিং ব্যাগ হ্যাজ কস্ট সিরিয়াস থ্রেট টু দ্য সয়েল অ্যান্ড ড্রেনেজ সিস্টেম তো গৃহস্থালী বজ্রের গৃহস্থালী বজ্রের যেই অব্যবস্থাপনা মিসম্যানেজমেন্ট নির্দি নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে পলিথিন শপিং ব্যাগ এগুলো 
আমাদের মাটি এবং ড্রেনেজ সিস্টেমে নিষ্কাশনে অনেক সিরিয়াস থ্রেট অর্থাৎ অনেক বড়ই হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে অর্থাৎ এখন প্রায় দেখা যায় বাসাবাড়ি থেকে পলিথিন ব্যাগ অনেক বেশি উৎপাদিত হচ্ছে হ্যাঁ মানুষজন সঠিক জায়গায় না ফেলে বিভিন্ন জায়গায় পলিথিন ব্যাগ ময়লা ফেলে দিচ্ছে তো তার ফলে হচ্ছে কি ড্রেন আমাদের যে ড্রেন সিস্টেমগুলো আছে ময়লা যাওয়ার সেখানে এগুলো অনেক জলবদ্ধতা সৃষ্টি করছে দেন অ্যানাদার কজ অফ সয়েল পলিউশন ইজ দ্য ইউজ অফ এগ্রিকালচারাল পেস্টিসাইডস আরও একটি মাটি দূষণের কারণ হচ্ছে কজ অর্থ কারণ দ্য ইউজ অফ এগ্রিকালচারাল পেস্টিসাইড অর্থাৎ কৃষিকাজে ব্যবহৃত যেই সার কীটনাশক এবং সার ইত্যাদি এগুলো সামটাইমস ফুয়েল লিকেজ ফ্রম অটোমোবাইলস মে গেট ওয়াশড অ্যাওয়ে বাই রেইন অ্যান্ড সিপ ইন টু দ্য নিয়ার বাই সয়েল সিপ মানে হচ্ছে ঝরে পড়া কোনো কিছুতে কোনো কিছুর সাথে মিশে যাওয়া বোঝায় তো এই যে আমি ছোটো করে লিখে রেখেছি এখানে হয়তো বা দেখা যাচ্ছে না সিপ অর্থ হচ্ছে গড়িয়ে যাওয়া মিশে যাওয়া এরকম তো মাঝে মধ্যে এ ফুয়েল লিকেজ হয় হ্যাঁ তেলের লিকেজ হয় ফ্রম অটোমোবাইল অটোমোবাইল মানে হচ্ছে যানবাহন গাড়ি ঘোড়া এগুলো ধুয়ে যায় বৃষ্টির পানিতে এবং নিয়ার বাই সয়েল নিকটবর্তী মাটিতে মিশে যায় পেস্টিসাইডস অ্যান্ড ফার্টিলাইজার্স আর ইউজফুল ফর প্ল্যান্ট গ্রোথ বাট দে আর ওভার ইউজ হ্যাজ লেড টু সয়েল পলিউশন তো কীটনাশক এবং সার এগুলো জীবের বেড়ে ওঠার জন্য প্ল্যান্ট গ্রোথের জন্য খুবই জরুরি ইউজফুল কিন্তু এদের ওভার ব্যবহার ওভার ইউজ অতিরিক্ত ব্যবহার মাটি দূষণ ঘটায় ন্যাচারাল ফার্টিলাইজার্স অ্যান্ড কম্পোস্ট ক্যান বি ইউজড ইনস্টেড অফ দেয়ার কেমিক্যাল অল্টারনেটিভস প্রাকৃতিক সার এবং কম্পোস্ট কম্পোস্ট মানে হচ্ছে মিক্সড সার যেটি গোবর মিশ্রিত বিভিন্ন সার এটিও প্রাকৃতিক তো এই সারগুলো ব্যবহার করা যেতে পারে পরিবর্তে ইনস্টেড অফ অর্থ পরিবর্তে কিসের পরিবর্তে কেমিক্যাল অল্টারনেটিভ অর্থাৎ যে রাসায়নিক যে পদার্থ সারগুলো এগুলোর পরিবর্তে প্রাকৃতিক সারগুলো ব্যবহার করা যেতে পারে রিসাইক্লিং ইজ অ্যানাদার ওয়ে টু রিডিউস দ্য কন্ট্রোল টু রিডিউস অ্যান্ড কন্ট্রোল সয়েল পলিউশন তো রিসাইক্লিং মানে হচ্ছে পুনর্ব্যবহার এটি আরও একটি উপায় দেখি পরে পেজে কি লেখা সয়েল পলিউশন অর্থাৎ মাটি দূষণ কন্ট্রোল নিয়ন্ত্রণ এবং রিডিউস কমানোর আরও একটি উপায় হচ্ছে কি পুনর্ব্যবহার রিসাইক্লিং রিসাইক্লিং পেপারস প্লাস্টিকস অ্যান্ড আদার ম্যাটেরিয়ালস রিডিউস ইজ দ্য ভলিউম অফ রিউজ ইন ল্যান্ড ফিল্ডস তো প্লাস্টিক কাগজ প্লাস্টিক ও অন্যান্য জিনিসপত্র পুনর্ব্যবহারের উপযোগী করা এই স্থলভাগের যে জঞ্জলের পরিমাণ এটি কমায় দেন ডিফরেস্টেশন অর্থাৎ বৃক্ষ নিধন ডিফরেস্টেশন অলসো কজেস ইরোশন পলিউশন অ্যান্ড দ্য লস অফ ফার্টিলিটি ইন দ্য টপ সেল তো মাটির উপরিভাগে এই দূষণগুলোকে ডিফরেস্টেশন ডিফরেস্টেশন মানে হচ্ছে বৃক্ষ নিধন এটা আরও কি ঘটাচ্ছে মাটি এই যে ইরোশন হচ্ছে মাটি ক্ষয় হচ্ছে দূষণ হচ্ছে এবং মাটির উর্বরতা নষ্ট হচ্ছে বনাঞ্চল ধ্বংসের ফলে প্ল্যান্টিং ট্রিজ অ্যান্ড ডিফরেস্টেশন গাছ লাগানো বা বনায়ন এবং হচ্ছে পুনর ফরেস্টেশন মানে হচ্ছে বনাঞ্চল সৃষ্টি করা অর্থাৎ পুনর্বনায়ন বৃক্ষরোপণ ও পুনর্বনায়ন এগুলো হেল্প প্রিভেন্ট সয়েল ইরোশন অ্যান্ড পলিউশন প্রিভেন্ট মানে কি রক্ষা করা সয়েল ইরোশন মাটি দূষণ এরপর অর্থ হচ্ছে বৃক্ষরোপণ ও পুনর্বনায়ন ভূমি ক্ষয় ও দূষণ প্রতিরোধ করে সো আশা করি এই চ্যাপ্টারটি তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছ চ্যাপ্টারটি একটু বড় এখানে অনেকগুলো ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ড মিনিং রয়েছে তো শুরুতেই ওয়ার্ড মিনিংগুলো সবাই একটু ভালো করে পড়ে নিবে অধ্যায়ের শুরুতে আমি ওয়ার্ড মিনিংগুলো দিয়ে দিয়েছিলাম সো আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছেন আজকের মতো এতটুকুই আল্লাহ হাফেজ